Assalamualaikum semua Bertemu kita lagi dalam YouTube channel saya Al Rumi Semua dah subscribe ke? Terima kasih banyak Hari ini saya nak jawab soalan yang saya pilih daripada Insta Story saya Tanya Al Rumi Dan banyak-banyak sambutan yang saya terima Saya pilih satu soalan yang sangat-sangat signifikan Dan saya rasa boleh apply kepada semua orang Dan insya Allah akan memberi manfaat pada kita semua Ok, nak tahu daripada siapa soalan tu? Stay tune Soalannya datang daripada saudara, daripada sahabat saya Saudara Daniel Maisa, Instagram dan Run The World Soalannya, sihat ke pakai seperti Nike or Adidas? Why need to live gaya hidup sihat with a brand? Any comment? Soalan yang sangat superb bro Soalan yang sangat baik, saya rasa ramai pun Ramai di kalangan kita yang ingin tahu jawapan dia Kalau anda baca betul-betul soalan tu, kalau anda baca betul-betul soalan tu Seolah-olah kita macam nak tanya Nike ke Adidas lebih baik tapi itu bukan sebenarnya soalan tu Tetapi, kalau kita bercakap jenama mana lebih baik, Nike atau Adidas Takkan habis Cerita tu takkan habis Sebab, yang suka Nike akan cerita Nike bagus, Adidas tak bagus Begitu juga sebaliknya Yang Adidas akan kata, um, Adidas bagus, Nike tak bagus Tapi hari ini, yang saya nak jawab adalah Soalannya, perlukah jenama-jenama sukan um, itu perlu kita gunakan dalam gaya hidup sihat Saya mula mengenali jenama Adidas ketika Piala Dunia 1990 Ketika Jerman Jerman Barat memenangi Piala Dunia bersama Lothar Metaya, Jürgen Klinsmann dan ramai lagi Saya idola betul lah baju putih ada stripe kuning, merah, hitam tu kan Jadi nak masa tu nak beli tak mampu lagi Bila saya menamatkan tingkat lima, saya bekerja part time sementara menunggu SPM Saya membeli jenama Adidas pertama, t-shirt polo warna biru, bunga padi eh Bukan yang Adidas seperti sekarang ni di Art Ehsan pertama Dekat Kimisawa ataupun Holiday Plaza Siapa orang JB kenal lah Itu kedai Art Ehsan yang pertama eh Pada tahun 1994 ha, Korang dah ada belum 1994 Ketika itu saya buat lepas SPM um, Dengan harga RM50 eh, Hasil wang simpanan kerja lah oh, tak, tak apa happy Sebab selama ni tengok orang pakai Adidas Adidas kasut, apa Adidas Samba, Gazel dan sebagainya Saya mampu Dan ketika, saya ketika itulah cinta saya terus uh, mekar bersama Adidas eh, Di kampus saya beli jersey Adidas Saya tak pasti ke Adidas Beg Adidas, motor Adidas, helmet Adidas Wallet Adidas um, Dekat buku saya buat Adidas Sampai uh, kawan-kawan gelas saya Mat Adidas ketika itu Entahlah kan Sebab um, saya memang minat Adidas uh, Um, kemudian apabila kita dah bekerja dan sebagainya Saya lebih mampu Saya mula mengenali jenama-jenama lain Saya memakai Nike, Asic, New Balance, uh, Mizuno dan banyak lagi um, Jadi poin saya di sini uh, Jenama sukan itu sinonim Dengan dengan saya ketika itu Saya um, semakin bagi aktif dalam sukan yang sangat saya minat sekarang ini dan Hanya dua jenama saja yang stand out Berbanding jenama-jenama lain Iaitu Nike dan Adidas jadi apabila kita cerita pasal Adidas ni um, Dia punya teknologi Mesol yang sangat terkenal Dan uh, telah diperkenalkan sebenarnya sejarahnya Patutnya Nike yang, yang terima teknologi tu Sebab syarikat Jerman uh, BASF memperkenalkan namanya Energy Capsule Boost to Energy Capsule Dia approach Nike, dia pitch kepada Nike Tetapi Nike menolaknya Lantaran itu Adidas terus sains hak eksklusif dan terus mengeluarkan kasut pertamanya setelah prototipnya pada tahun 2013 dengan Energy Boost. Ha, Energy Boost tak lama selepas itu 2014 nama uh, teknologi Boost, Boost itu semakin menyinar apabila Dennis Kimito memecahkan rekod dunia di Berlin pada tahun 2014 dengan menggunakan kasut Adios uh, Adidas Adizero Adios. Uh, kemudian uh, kemuncaknya pula apabila Adidas mengeluarkan Ultra Boost pada tahun 2015 dengan 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 diinspirasikan dan diinfluenskan dengan Kanye West 
Uh, kasut tu menjadi satu fenomena lah ketika itu eh? dan dia kata kasut running yang terbaik uh, uh, untuk kasut ultra boost jadi untuk menjawab soalan saudara kenapa? tukar baju ok <laughs> sebenarnya saya memang meminati adidas dalam masa sama saya juga meminati nike jadi dua-dua jenama tu memang saya minat uh, saya bukanlah jenis fanatik kalau dah nike, nike, adidas dah tapi kita ikut musim lah kan uh, ini tak bermakna saya tak, tak akan pakai adidas balik uh, sebab saya tengok teknologi adidas agak ketinggalan dengan nike sehinggalah baru-baru ini apabila adios, um, adios, adidas adios pro dan um, SL20 dikeluarkan teknologi light strip yang baru tu mungkin saya mencari peluang lah eh, untuk mungkin mencuba dan uh, kita tak rugi kita try teknologi-teknologi baru ni eh, boost tu dah terlalu lama jadi dia 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 tukar kosmetik atas saja banyak eh, tidak seperti tidak seperti Nike teknologi dia sentiasa setiap tahun dia tukar dia tukar dan dia upgrade ha, dia bukan sekadar kosmetik tetapi dia tukar secara keseluruhannya ha, dia nanti sukan dan meminati dua-dua nama ni tak salah kita cuba kedua-duanya ha, jawab so, so, soalan saudara Daniel tu tu kita harus melihat kepada tiga aspek utama okey aspek yang pertama um, jenama sukan ni tak kisahlah sebab, sebab ada yang kata baik kita pakai jenama Maidin pakai jenama Bata dan sebagainya uh, kalau ada tak kisah so yang pertamanya jenama sukan ni dia ada cerita di sebaliknya eh, ada cerita yang memberi inspirasi anda lihat bagaimana cerita uh, Adidas ketika Dennis Kimito memecahkan rekod uh, idola-idola ikon-ikon yang lain dalam bidang sukannya seperti David Beckham eh, dan ramai lagi dalam dalam yang menginspirasi dari, dari untuk Adidas dan Nike pula kita lihat bagaimana inspirasinya cerita Elliot Kichugi Eh, memecahkan rekod dunia dan memecahkan rekod 2 jam eh, bagaimana um, Nike mendengar um, komen, uh, masalah, cadangan daripada pelari-pelari uh, itu sendiri apa yang perlu ditambah baikkan saya dipahamkan kebanyakan kasut-kasut running sebelum ini uh, terlalu minimalis, selalu tipis jadi pelari-pelari uh, ini biasanya akan cepat letih dan akan expose kepada injury uh, ketika ki kilometer 30 dan ke atas jadi mereka Respon antara respon yang diberikan oleh pelari-pelari seperti Kichogi dan rakan-rakannya adalah mereka perlukan kasut yang cushion tapi masalahnya kasut-kasut cushion yang ada sekarang ni kebanyakannya berat eh, dan berat dan kemudian uh, sendat jadi itulah respon-respon jadi Nike mendengar problem-problem itu Nike membaik pulih dan terhasil lah uh, uh, line up siri-siri Vaporfly, Next% Percent, 4% dan Alphafly mungkin Nike mendahului jenama-jenama lain kerana cerita-cerita inspirasi cerita-cerita inspirasi di sebalik pembuatan kasut itu itulah yang menjadi elemen marketing terpenting Nike sekarang ini faktor yang kedua dari segi kemampuan kita untuk mendapatkan jenama-jenama ini ya mungkin ada orang kata pakai jenama Bata, jenama Maidin pun dah boleh bersukan tak, sebenarnya kenyataan itu tak salah pun anda boleh beli pada saya mengikut kemampuan masing-masing kita mesti ukur baju di, di, di badan sendiri jenama-jenama uh, kebanyak seperti Nike Adidas memang berbanding jenama-jenama yang sebutkan tadi Maidin, Bata memang jauh berbeza lah eh? tetapi ada orang sukakan kualiti, prestasi ada orang sukakan trend terkini kena ingat eh, so tiga perkara ini um, dan harus diingat tak semestinya jenama-jenama seperti Nike dan Adidas itu sentiasa mahal kalau anda baru keluar anda terus beli memanglah mahal kalau anda smart sikit anda belilah dia dah lambat sikit beza 6 bulan ke setahun ke dan lebihnya apa benda yang paling anda suka sangat buat apa benda yang sangat menggembirakan anda apa dia? ya yeah. beli kasut contoh eh beli kasut tu semua orang kalau beli kan dia akan cerita kat semua orang masuk diri saya dia mesti nak tunjuk kat orang dia beli kasut sebab itu perkara yang sangat menggembirakan dan sangat happy jadi kalau kalau itu perkara yang happy maknanya dia memberi motivasi apabila saya muka saya apabila saya mula hilang motivasi saya beli kasut baru contohnya eh ataupun apabila saya dah training uh, saya dah kuat training saya nak self reward saya beli kasut so faktor nombor 3 adalah faktor motivasi dengan membeli jenama-jenama seperti ini dengan cerita-cerita inspirasi dengan uh, dengan apa reputasi menaikkan prestasi dan macam-macam lagi ia memberi anda motivasi untuk terus bersukan dan meneruskan gaya hidup sihat jadi faktor ketiga ni adalah sangat penting iaitu motivasi uh, satu garisan yang sangat clear antara ikut orang dan terinspirasi dengan orang tak saya sendiri terinspirasi dengan ramai orang di dalam media sosial dan secara fizikal yang saya kenal dan saya terasa termotivasi apabila saya terinspirasi melalui jenama-jenama sukan ini jadi saya harap begitu juga anda okay? sebab gaya hidup sihat ini adalah satu anugerah 
dan ia perlulah istiqomah dan diteruskan dengan cara yang sangat positif ok, harap menjawab dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebab anda sudi tonton video saya dan kalau anda suka anda tekan like anda subscribe, anda tekan loceng dan tinggalkan komen insyaAllah saya akan menjawab soalan-soalan dan komen-komen anda yang konstruktif dan membina ok, terima kasih Tunggu video-video saya yang lain. Banyak sangat idea, banyak-banyak sangat konten. InsyaAllah kita akan keluar sikit demi sedikit. Dan yang penting, keep running and stay healthy. Adidas. Impossible is nothing. Nike. Just do it.